Hola, bienvenidos otra vez a mi cocina en Miami. Hoy les tengo una deliciosa receta cubana. Los bistecs de lleno al estilo cubano tropical. Les sé que les va a encantar. Hello and welcome back. Today I have a delicious Cuban recipe. It's the steak roulette, Cuban style. The ingredients are, y los ingredientes son, empezando por los bistecs. Aquí yo tengo unos bistecs de palomilla que los tengo adobado con sal, pimienta, ajo. Y ese líquido que ven es un poquito de jugo de piña. ¿Por qué jugo de piña? Porque el jugo de piña es un ablandador natural. Aparte que le da un sabor delicioso a los bistecs. La cantidad, bueno, depende de cuántos bistecs ustedes quieran hacer, de cuántos bistecs relleno, ¿no? O bistecitos enrollados. Uh, here I have a steak. They have to be thinly cut. You can use any steak you like. And the amount, of course, it depends on how many steaks you want to make. Um, I marinate them in uh, salt, pepper, garlic, and a little bit of pineapple juice. Why pineapple juice? Because pineapple juice is a natural meat tenderizer. So they're going to taste delicious and they're going to be soft. Acá tengo jamón dulce. Tengo queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella y unas hojitas de espinaca. And to stuff the steak, para enrollarlo, uh, I have sweet ham. I have spinach and mozzarella cheese. Y para la salsa, aquí tengo eh, cebolla picadita. Tengo un pimiento eh, anaranjado picadito, pero pueden usar pimiento verde, pueden usar pimiento amarillo, el que ustedes quieran. Eh, una hojita de laurel. Tengo como cucharada y media de mantequilla y unas hojitas de orégano. Now, for the sauce, here I have chopped onion. Chopped uh, orange pepper, you can use yellow pepper, you can use red pepper, you can use green pepper, whatever pepper you have available. A bay leaf, about a tablespoon and a half of butter, and oregano leaves. También voy a usar eh, media taza de salsa de tomate, half a cup of tomato sauce, media taza de vino tinto, también pueden utilizar el vino seco, el vino que ustedes quieran, como que si no quieren usar vino pueden reemplazarlo por agua. Half a cup of a red wine, and you can use whatever wine you have. If you don't want to use wine, you can also replace it with uh, water. Uh, chopped garlic, eh, tengo aquí un ajo picado, and uh, salt and pepper to taste, sal y pimienta al gusto. El proceso es súper, súper simple. Van a ver lo que yo estoy haciendo. Aquí ya tengo un bistec. Le pongo el jamón, le pongo las hojitas de espinaca, la cantidad que ustedes quieran, y el queso, y se enrolla. And as you can see, the process is extremely simple. Your steak, you put your ham on top of it, spinach, and the cheese. And then you roll it. Okay, lo enrollan. Y lo eh, aseguran con palillos de diente. You roll it and you secure it with toothpicks. You can use one, you can use more than one if you think it's necessary. Un palito de diente, dos, si ustedes creen que sea necesario, esto después se remueve al final. Okay? And here's my first roll. ¿Sí? Sí, and this is how they look. Y así es como quedan, ¿no? Una vez ya están todos enrolladitos y rellenos. Ahora, lo primero es dorar los bistecs por todas partes, ¿no? Dándole la vuelta. Aquí tengo la mantequilla derretida ya con dos cucharadas de aceite de oliva. Okay, the first step is to sear the steaks. Melted butter. I also added the uh, two tablespoons of olive oil. And we're gonna sear the steaks and remove them from the pan because this is where I'm going to make the sauce o sea, se doran por todas partes en aceite caliente y se remueven porque aquí es donde vamos a hacer también la salsa para los bistecs una vez los tengan así ya doraditos por todos lados entonces los remueven del sartén once they um, are seared you remove them from the pan And in this pan is where I'm going to cook the sauce, ¿ok? Entonces aquí mismo ahora que vamos a cocinar la salsa, ¿ves? Vamos a utilizar todos esos sabores que todavía quedan en ese sartén. 
Aquí mismo ya eché eh, la cebolla, el pimiento, la hoja de laurel y el orégano. Ok, y ahora lo voy a empezar a sofreír. I'm going to start sauteing, as you can see, the onion, uh, the uh, pepper, bay leaf, and the oregano. También voy a añadir ya aquí el ajo. And the garlic. Ok. Saute it until it's translucent, until your onions are translucent. Y entonces empiezan a cocinarlo hasta que ven que ya la cebolla como que se pone transparente. Que esté bien cocinadita. Ahora voy a añadir la salsa de tomate. I'm going to add the tomato sauce. Something else that you can add here, and this is optional, and I'm going to add it because I really like them, is uh, olives, ¿ok? You can add a couple of tablespoons of olives. Una cosita aquí que también se le puede añadir a esta salsa y se me ocurrió ahora, pues, ponérsela también porque me gustan mucho, son las aceitunas. Y las aceitunas, bueno, ustedes le echan la cantidad que ustedes quieran de acuerdo a su gusto. Y eso también si lo quieren hacer, ¿no? Esto es opcional. I'm going to add the wine, el vino. Acuérdense que si no quieren usar vino, pueden usar eh, agua o hasta consomé de carne si quieren también. Remember, if you don't want to use wine, you can use water or beef, beef stock if you wish. Okay, I'm going to let it cook now for another three or four minutes and then I'm going to add the steak rolls or the steak roulettes. Lo voy a dejar cocinar tres o cuatro minutos más y entonces voy a añadir los vistecitos rellenos aquí en esta salsa. Remember to add your salt and pepper and salt and pepper is to taste. Añadir entonces, acuérdense, eh, la sal y la pimienta que eso es al gusto de usted. Y aquí mismo vamos a empezar a poner los vistecitos en la salsa. I'm going to start adding the steak. And this is going to cook cover in medium low for about 15, 15 minutes. These are very thin steaks. Okay? Ahora lo voy a, después de ya terminar de ponerlo todos aquí en la salsa, lo voy a cocinar tapado quizás como por unos 15 minutos más o menos en fuego mediano mediano bajo acuérdense que ya estos bistecs estaban sofreídos o sea que la mitad del trabajo está hecho ¿no? y son bistecs bien finitos o sea que no necesitan mucha eh, cocina ¿Eh? vamos a taparlo y esperar a que ya estén bueno pues así quedan estos bistecs rellenos a la cubana, como pueden ver los serví sobre arroz, pero también lo pueden servir sobre unas papas manadas. Son absolutamente deliciosos. This is how they look. Uh, you can serve them over white rice or over mashed potatoes. They're absolutely delicious. Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel. Muchísimas gracias y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos en la próxima.